அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தி ப்ரோலிட்டேட் பீரியட்ஸ் குழுவின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நமது குழு கிட்டத்தட்ட இருநூறு நாட்கள் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இருநூறு நாட்களுக்கு அருகாமையில் நம்ம ஒரு மைல்களை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் காலையும் மாலையும் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கான சட்ட வகுப்புகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்பொழுது நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பரேஷனும் தொடர்ச்சியாக நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய நிச்சயம் இன்னைக்கு நமக்காக வந்துட்டு தையல் நாய் மேடம் வந்து வகுப்பெடுக்க வந்திருக்காங்க மேடம் பத்தி சொல்லணும்னா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தன்னுடைய சட்ட வகுப்பு முடிச்சுட்டு திருச்சியில ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தொடர்ச்சியா நமக்கு நிறைய வகுப்புகள் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க மேடம் உடைய கிளாஸஸ் நீங்க யூடியூப்ல போய் பார்த்தாலும் தெரியும் நிறைய வியூவர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய மேடம்க்குன்னு தனியா ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸே இருக்காங்க அந்த மேடம் வந்து நமக்கு தொடர்ச்சியா வகுப்பு எடுக்கிறதுக்கான சம்மதம் தெரிவிச்சு உங்களுக்காக வகுப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம் வகுப்புல போலாம் Thank you so much, sir. Thank you. So, I'm going to start with the director. Now, the Constitution, the CPC, CRPC, Procedural Aspects, IPCR, Evidence, we don't use law paper 1, we don't use law paper 2, 3, 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 we don't use law paper 1, 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 நான் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்ல எக்ஸாம் எழுதியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதை வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணா மார்க் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு ஆஹ் கொஸ்டின்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்ல நான் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் மெயின் எக்ஸாமும் எழுதுனேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் த்ரூ இட் பட் நான் வந்து ஆர்டி போட்டு நான் வந்து பேப்பர் வாங்கியிருந்தேன் மெயின் எக்ஸாமோட பேப்பர் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ மெயின் எக்ஸாமோட ஆன்சர் ஷீட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குலாம் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்றேன் ரூல்டு பேப்பர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதுல வந்து எப்படி இருக்குன்னா கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் போட்டே உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் இப்போ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்னா ரெண்டு பேஜுக்கு அங்கேயே கொஸ்டின் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் எல்லாம் போடணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு போட்டு இப்போ சப்போஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்னா ரெண்டு பேஜ் விட்டுருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தேர்ட் பேஜ்ல அவங்களே கொஸ்டின் நம்பர் டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிபெண்டிங் அபான் த மார்க்ஸ் பேஜஸும் அவங்களே அலாட் பண்ணி ரூல்டு லைன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்னோட சஜஷன் வந்து எப்படின்னா லைக் ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருக்கட்டும் நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் லைக் அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்பேஸ்க்குள்ள நம்ம என்னதான் அதை தாண்டி எழுதினாலும் மார்க் நிறைய வரப்போறதும் கிடையாது ஃபில் பண்ற அளவுக்கு லைக் டீசெண்டா இப்போ ஒரு ப்ரொவிஷன் கேட்கறாங்க அப்படின்னா இல்ல ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க டைரக்டா ப்ரொவிஷனை சொல்லல அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு கேஸ் லா கொடுத்து கேஸ் லா வந்து கேஸ் லாவோட ஃபேக்ஸ் இப்போ ஏடிஎம் ஜபல்பூர் வச்சு ஷிட்கான் ஷுக்லான் கேட்கறாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸோட சைட்டேஷன்லாம் சைட்டேஷன் எழுதுனா எக்ஸ்ட்ரா மார்க் கிடையாது பட் தப்பா எழுதினீங்கன்னா மார்க் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் நான் வந்து வேல்யூட் பண்ண பேப்பர் வேல்யூட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பேப்பரோட ஆர்டிஐ தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் நம்ம நினைப்போம் பட் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கவனிக்க தான் செய்யறாங்க ஸோ நம்ம வந்து எதை வேணா ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம் மார்க் வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவும் முடியாது ஸோ அதே மாதிரி நிறைய எழுதுனா மார்க் நிறைய வரும்ன்றதும் கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து லைக் வந்து தேர்ஸ் நத்திங் ராங் இன் அட்மிட்டிங் ஆஹ் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் பண்ண தப்பு எனக்கு ஏன் கிடைக்காம போச்சுன்னா நான் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எனக்கு அந்த கொஸ்டின்ல தெரியும் அதுல ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அதுல வந்து ஒரு நான் வந்து ஸ்லோ ரைட்டர் ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்ற பட்சத்துல ஃபைவ் பேஜஸையும் உட்காந்து நல்லா அப்படியே வளைச்சு வளைச்சு எழுதி கடைசியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுல வந்து நான் என்ன அறியாம பண்ண சில தப்புனால அதுல வந்து எனக்கு மார்க் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க டென்னுக்கு ஐ காட் ஒன்லி ஃபைவ் பட் அதே சமயம் வந்து நான் அதுல கொடுத்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாவே நான் ஃபுல் பண்ணி லைக் ஃபில் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ பட் இன்னொரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்க்குலாம் நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு டூ பேஜஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நான் ஒரு 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 பேஜ்லயும் ஒரு முக்காலுக்கு தான் எழுதியிருந்தேன் பட் அதுல எனக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்தது
அதாவது ரைட் டு லைஃப் வெதர் ரைட் டு லைஃப் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு டைன்னு ஒரு கொஸ்டின் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து இருந்தது சோ அந்த கொஸ்டனுக்கு நான் நான் என்ன தப்பா பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தேன்றதையும் சொல்லிடுறேன் சோ தட் நீங்களும் அந்த மிஸ்டேக் ரிப்பீட் பண்ணாம உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்காக சொல்றேன் சோ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னா என்ன அப்படின்றது ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து நல்ல ப்ராமினன்டான ஆர்டிகல்ன்றதுனால அதோட எக்ஸாக்ட் வேர்ஸே தெரியும் எனக்கு நோ பர்சன் ஷால் பி டிப்ரைவ் ஆஃப் இஸ் லைஃப் ஆஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி எக்ஸப்ட் பை ப்ரொசீஜர் எக்ஸப்ட் அண்டர் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்லிஷ் பை லா அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை நல்லா டபுள் போட் பண்ணிட்டு அது அதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் விச் இஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் ஈவன் டு நான் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அந்த இடம் அந்த நாலு பாயிண்ட்டுக்கும் டிக்கு போட்டிருக்காங்க வேற எந்த கரெக்ஷன்ஸுமே சொல்லல பட் சப்சிக் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை பொறுத்த மட்டும் நிறைய லைக் அது எந்த இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வர முடியலன்னா யூ கேன் ட்ரை அண்ட் ஃபிட் இன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ப்ராடான ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றது ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி எதை வேணா நீங்க இதுக்குள்ள கொண்டு வரலாங்கும் போது இதுக்கு லைக் ஒன்னு ரெண்டு கேஸ்லாம் எல்லாம் கிடையாது நீங்க பாக்குற கேஸ்லாம் எல்லாத்துலயும் ஒரு பத்து கேஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு அஞ்சு வந்து கண்டிப்பா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே வரதா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால மட்டுமே அதுல உள்ள நிறைய கேசஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச கேசஸ் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து வெதர் ரைட் டு லைஃப் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு டை பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பொறுத்த மட்டும் மத்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய நிறைய கேஸ் லாஸ் நான் கோட் பண்ணிருந்தேன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹுசைனாரா கார்டூன் வர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இதுல வந்து என்னன்னா ரைட் டு லைஃப்ன்றது வந்து ஃப்ரீ லீகல் ஏடும் பார்ட் ஆஃப் ரைட் டு லைஃப் ஒரு நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணணும்னா லீகல் லீகல் எய்டும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள தான் அந்த கேஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணிருந்தாங்க அதெல்லாமும் நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு எழுதினேன் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலி ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க இட் வாஸ் அது நான் சொன்னதுன்றது தப்பு கிடையாது லைக் ஹுசனேரா கார்டூன்ல இந்த விஷயம் தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க பட் அந்த நான் எழுதுனேன் அந்த கேஸ வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் கோட் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது வெதர் ரைட் டு லைஃப் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு டைன்றது தான் கொஸ்டின் அதுல வந்து நான் ஹுசைனோரா காட்டூனியோ இல்ல மனேகா காந்தி கேஸ் அந்த பாஸ் பவுண்ட் இம்பவுண்டிங் கேஸையோ இல்ல வந்து லைக் என்ன சொல்றது ஓல்கா டெலிஸ் கேஸ் வர்சஸ் ஓல்கா டெலிஸ் வர்சஸ் பாம்பே முனிசிபல் கார்பரேஷன் பீம் சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் ஒரு அஞ்சு ஆறு கேஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் லைக் வந்து அது எல்லாமே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னு கீழே வருது பட் அது எதுவுமே வந்து ரைட் டு டைய பத்தி சொல்ற விஷயங்களே கிடையாது இதுவே ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ்க்கு எழுதியிருக்கேன் அழகா தான் எழுதியிருக்கேன் நல்லா தான் எழுதியிருக்கேன் பட் எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுவுமே தப்புன்னு போடல ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இது இங்கே ரெலவெண்டா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நான் வந்து அப்புறம் தான் கார்டன் டு ஆன்சர் ஸ்டேட்டிங் தட் லைக் என்ன சொல்றது ஏபிசில வந்து அட்டம் டு சூசைட் பத்தி ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதோட வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டியை வந்து ரிலேட் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணி அருணாச்சன்பகம் கேஸையும் காமன் காஸ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸையுமே நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த ரெண்டு கேஸ் இடத்துலயும் டிக் போட்டிருக்காங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பத்து கேஸ் பதினஞ்சு கேஸ் எழுதுறீங்கிறதுக்காக மார்க் போட மாட்டாங்க அந்த ரெண்டு கேஸா இருந்தாலும் ரெண்டு கேஸ் ரெலவெண்டா இருக்க பட்சத்துல அந்த இடத்துல டிக் போடதான் செய்யறாங்க ஸோ அருணாச்சன்பகம் கேஸ்ல வந்து ஆஹ் அந்த உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த லேடி நர்ஸ் வந்து ஷி வாஸ் ப்ரூட்டலி ரேப் அண்ட் அவங்க வந்து ஷி வாஸ் லெப்ட் இன் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேட் அவங்க வந்து யூத் நேஷியா பண்றதுக்காக பெட்ஷன் ஃபைல் பண்ணப்போ தான் பெட்ஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி சப்சிக்வெண்டா காமன் காஸ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து அதுல தான் பேசிவ் யூத் நேஷியான்ற விஷயத்த வந்து ரெகக்னைஸே பண்றாங்க ஸோ இந்த ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு டை இதெல்லாம் வந்து இந்த கேஸ்ல லைக் நான் சொல்றேன் இந்த அருணாச்சல் சம்பந்தம் கேஸ்லயும் காமன் காஸ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ்லயுமே தான் வந்து ரிலேட் ஆயிருக்கு ஸோ நிறைய எழுதுறோம் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அங்க எழுதுறோங்கிறதுக்காக நமக்கு மார்க் வந்துடும்ன்றது கிடையாது அண்ட் வேல்யூட் பண்றவங்க தெளிவா தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன
நீங்க வந்து வள வளன்னு எழுதி உங்களுக்கு மார்க் வரல வருத்தப்படுறதுலயோ டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாம மற்ற கொஸ்டின்ஸ்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுலயோ எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சோ நிறைய எழுதணும்னு நினைக்காதீங்க ரெலவெண்டா அதுக்காக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மெயினான பாயிண்ட்ஸ பாராகிராஃப் வைஸ் எழுதாம பாயிண்ட் பாயிண்டா என்னென்ன கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சப் ஹெடிங்ஸோட இப்ப சப்போஸ் கான்ஸ்டிலேயே வந்து ரிட் ஆஃப் ஹேபிஸ் கார்பஸ் எழுதுறாங்கன்னு வச்சு இல்ல கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்ஸ்ன்னு கேக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ பத்தி மென்ஷன் பண்ணுங்க டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சப்சிக்வெண்டா வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிட் அஞ்சு கைண்ட வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க அஞ்சு கைண்ட்லயும் என்ன இப்ப ஹேபிஸ் கார்பஸ்னா டு ப்ரொடியூஸ் த பாடி மேண்டமஸ்னா டு மேண்டேட் அந்த மாதிரி கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எழுதிட்டு இட் மீன்ஸ் போட்டு பாயிண்ட் பாயிண்டா ஹேபிஸ் கார்பஸ்ல ஏடிஎம் ஜபல்பூர் வர்சஸ் ஷிப்கான் சுக்லா லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் ஸோ ரீசென்ட் கேசஸ் பொறுத்த மட்டும்ல இஃப் யூ ஆர் வெரி கான்பிடென்ட் அண்ட் சைட்டேஷனோ சைட்டேஷன் கிடையாது காஸ்ட் டைட்டில் வந்து நீங்க ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கீங்க அதுல என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதோட அதாவது கேட்டிருக்க கொஸ்டினோட உங்களால அந்த கேஸ்ல அவர் ரிலேட் பண்ணி உங்களால வந்து ஆன்சர் எழுத முடியும்னா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லையா லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸ் எழுதுங்க ரீசன்ட் கேசஸ் எழுதுங்க இஃப் யூர் கான்பிடென்ட் எழுதுங்க தட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கொண்டு வச்சு மோர் மார்க்ஸ் நான் அது இல்லைன்னு சொல்லல பட் பட் எழுதலங்கிறதுக்காக மார்க் குறையாது பட் தப்பா எழுதீங்கன்னா கண்டிப்பா மார்க் குறையும் அதனால அதை முதல்ல கான்சியஸா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கான்ஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா டைரக்டா ஆர்டிக்கல கேட்டுட்டாங்கன்னா ஓகே ஆர்டிக்கல கேட்கலன்ற பட்சத்துல ஆர்டிக்கல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க இப்ப வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னா அந்த ரெண்டு லைன் கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இஃப் யூர் ஏபிள் டு எக்ஸாக்ட்லி ரீப்ரொடியூஸ் த வெபேட்டம் ஆஃப் தி ஆர்டிகல் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் இப்படி சொல்லிருக்காங்கன்றத சொல்லுங்க அடுத்தது அந்த ஆர்டிகல்ல பொறுத்த மட்டும் ஏதாவது இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ தனியா எடுத்து எழுதுங்க அப்புறமா வந்து லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸ் எழுதுங்க இருந்தது அப்படின்னா உங்களால கான்பிடென்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ரீசன்ட் கேசஸ் எழுதுங்க சோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஓவரால் அப்ரோச் ஆஃப் ஹவு டு கைண்ட் ஆஃப் ரைட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் கான்ஸ்டிடியூஷன் பேப்பர் அண்ட் இதுல வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பேப்பர்லயே வந்து பி கே பாசு வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால்ன்ற ஒரு கொஸ்டினும் கேட்டிருந்தாங்க அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா வந்து லைக் என்ன சொல்றது கரெக்டா எதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையோ அது எல்லாமே டிக் பண்ணி அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க நான் வந்து எழுதிருக்கிறது கரெக்டாவே இருந்தாலும் இஃப் இட்ஸ் நாட் ரெலவன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் அந்த இடத்துல நான் வந்து ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க தப்புன்னு போடல ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ விட் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் ராங் பட் இட்ஸ் நாட் நீடட் இன் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ் சோ இத ஞாபகம் வச்சுட்டு எதுவா இருந்தாலும் அப்ரோச் பண்ணுங்க இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு ஃபில் பேஜஸ் பட் எவ்வளவு எழுதினாலுமே பி ரெலவெண்ட் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இதுதான் முக்கியம் சோ இந்த ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்டோட கான்ஸ்டில ப்ரொசீட் பண்ணலாமா என்னென்ன இது வரைக்கும் பாசிபிலிட்டின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா யாரும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது சோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத வச்சு நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய போர்ஷன்ஸ் வந்து பிரியாம்பிள் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டாக்டின் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அப்புறம் ஒரு சில லேண்ட்மார்க் கேசஸ் இது எல்லாமே நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரியாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் எல்லா ஆர்டிக்கலுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டியூட்டியை கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஜென்ரலா தே மைட் ஆஸ்க் யூ டு கைண்ட் ஆஃப் இனோமரேட் ஆர் லிஸ்ட் டவுன் வேரியஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்தது எந்த கமிட்டி சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஸ் அ ஹோல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பொறுத்த மட்டும் எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆர்டிகல் டுவெல் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ரிட்டும் தனியா கொஸ்டினா கேட்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல ஜென்ரலா வாட் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் அவைலபிள்னு கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இரு
இதுல வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லயே உள்ள வந்து ஆர்டிகல் டுவெல் தேர்ட்டீன் போர்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸெட்ரா 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 ஸோ இது எல்லாமே நான் திரும்பியும் இன்சிஸ்ட் பண்றேன் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி லைக் நீங்க எழுதுறதெல்லாம் நினைக்கிறதுக்கு அங்க வந்து உங்களுக்கு டைமும் இருக்காது ஸ்பேஸும் இருக்காது ஸோ படிக்கும் போதே வந்து அண்ட் மோர் ஓவர் தேர்ஸ் நோ ஃபிக்ஸட் ஃபார்மேட் லா பேப்பர் ஒன்ல ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது சிலபஸ் தானே தவிர லைக் சிலபஸ் நான் சொல்றது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஐ சிஆர்பிசி சிபிசி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லீடிங்கா எவிடன்ஸ் ஆக்டுன்றது சிலபஸ் இந்த அஞ்சு பேப்பருக்குள்ள அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்ன்றது எப்படி டிவைட் ஆகும்ன்றதும் கிடையாது ஆஹ் யாருக்கும் சர்டனாகவும் தெரியாது நானுமே இப்ப கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட்ல இருந்து பாத்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாண்டிச்சேரி பிலிம்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாலுமே ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் வருது ஒரு சில இயர் பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பர் டென் மார்க்ஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டினா வருது ஒரு சில இயர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி வருது ஸோ என்னன்னா நீங்க படிக்கும் போது நான் சொன்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி லைக் வந்து ஆர்டிகல் என்ன அதுக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா லேண்ட்மார்க் கேஸஸ் என்னன்றதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு கேட்கப்படுற கொஸ்டின் கேட்டாப்லாம் அதுக்கு அலாட்டா இருக்க மார்க்கு அதுக்கு அலாட்டா இருக்க ஸ்பேஸ் இப்ப இப்ப அன்ரோல்டு ஷீட்டு நீங்க கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எழுதுறீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு வேணா எழுதலாம் பட் இதுல வந்து ஸ்பேஸும் பிக்சட் தான் யூ கேன் ரைட் ஒன்லி வித் இன் த ஸ்பேஸ் தட் ஹஸ் பின் ப்ரொவைடட் தட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் நீங்க உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டினை தாண்டி எழுதவும் முடியாது ஸோ வென் தட்ஸ் த கேஸ் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி எல்லா ஆர்டிகல்ஸ்க்குமே நான் சொல்ற மாதிரி இப்ப ஆர்டிகல் டுவெல் ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்டிகல் டுவெல் ஸ்டேட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் யூர் ஏபிள் டு எக்ஸாக்ட்லி ரீப்ரடியூஸ் த வேர்பேட்டம் வித் ஸ்பைன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கேஸ் லாஸ்ல இன்டர்பிரிட்டேஷன் கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து பிளேஸ் அ வெரி பிக் ரோல் ஸோ கான்ஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு கொஸ்டினை வந்து கேஸ் லா இல்லாம எழுதவே முடியாது சோ ஒரு டுவெல் லா அதுல என்னென்ன லேண்ட்மார்க் கேசஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் இஃப் யூர் ஏபிள் டு கைண்ட் ஆஃப் ரிமெம்பர் வித் ஃபேக்ட்ஸ் இட்ஸ் ஓகே ஃபேக்ட் இல்ல ஃபேக்ட ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல கான்ஸ்டி இன்னொரு விஷயம் கேஸ் லா கொடுத்து இப்ப டி கே பாசு வச்ச ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் கேட்டாங்க எக்ஸ்பிளைன் ஆன் த ஜுடிஷியல் டிசிஷன் ஆஃப்னு கேட்டு பர்டிகுலர் கேஸ கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா கேஸோட ஃபேக்ட்ஸ் எழுதுங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு எழுதுங்க இஃப் யூர் ஏபிள் டு கைண்ட் ஆஃப் கமெண்ட் ஆன் இட் ரைட் த கமெண்ட் அது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த கொஸ்டின் இல்லைங்கிற பட்சத்துல டோன்ட் ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் ஆன் ரைட்டிங் த ஃபேக்ட்ஸ் ஃபார் ஈச் கேஸ் அந்த கொஸ்டினோட ரிலேட் பண்ணி இஃப் த ஃபேக்ட் இஸ் ஹைலி ரெலவெண்ட் மென்ஷன் த ஃபேக்ட் இன் ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் இஃப் நாட் பிளீஸ் ரைட் வாட் இஸ் வாட் வாஸ் ஹெல்ட் அண்ட் இஃப் யூர் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் கொஸ்டின் வெல் அண்ட் குட் சோ ஃபேக்ட் எல்லாமே கான்ஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டினை கேஸ் எல்லாம் இல்லாம எழுதவே முடியாது சோ எல்லா கேஸுக்கும் நீங்க வந்து ஃபேக்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் பத்தாது டைமும் பத்தாது சோ இந்த பேக்ரவுண்ட்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா லைக் வந்து வாட் ஆர் த சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த அதுக்கான ஆன்சர் நீங்க எப்படி எழுதணும்னா தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா லைக் வந்து இட்ஸ் அ சாவரன் சோஷியலிஸ்ட் செக்யுலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி அண்ட் வி ஹாவ் அ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இது நான் ஜென்ரலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதுக்கான நோட்ஸ் நான் வந்து பவர் பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன் ஐ சர்க்குலேட்டட் இந்த குரூப் ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிஜிட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபிளெக்சிபிள் எதை வச்சு நான் ரிஜிட்னு சொல்றேன் ஃபிளெக்சிபிள்னு சொல்றேன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர்னு நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ Uh, you can amend the constitution but without altering the basic structure so on the basic structure um irk amendment um irkum bod it's both rigid rigid and flexible so complete a rigid a irnalo irrelevant a irum nama constitution rendu 1940s 45s la make pannad so adu vandu for it to be relevant even in the year 2023 na appa irundha mariye ipiyum adhe da na follow pannuven sonna relevant a irukad ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ற அளவுக்கு
நம்மளோட வந்து ஃபெட்ரல் கண்ட்ரியான் கேட்டா இட்ஸ் நாட் ஃபெட்ரல் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் இட்ஸ் சம்திங் கால்ட் எஸ் குவாசி ஃபெட்ரல் ஸோ வந்து சென்ட்ரும் இருக்கும் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் பட் சென்ட்ரு வந்து இட்ஸ் அ லிட்டில் மோர் பவர்ஃபுல் தன் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஸோ வென் தட்ஸ் த கேஸ் வி கால் இட் குவாசி ஃபெட்ரல் ஸோ இது இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அடல்ட் சஃப்ரேஜ்ன்ற கான்செப்ட் லைக் வந்து ஓட்டிங் ஏஜ்ன்றது எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இதுவுமே அ பார்ட் ஆஃப் த ஐ மீன் அ சாலின் ஃபீச்சர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னன்னா சாலின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எதை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றது வந்து முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸை நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதுறது தான் சாலின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நீங்க இந்த கொஸ்டினை தனியாக படிக்க வேண்டாம் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா சப்சிக்வெண்ட்டா நம்ம எல்லாமே வந்து லைக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்க்க போறோம் டியூட்டிஸ் பார்க்க போறோம் நமக்கு பிரியாம்பிள்னா என்னன்றது தெரியும் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பார்க்க போறோம் டிபிஎஸ்பி பார்க்க போறோம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சாலின் ஃபீச்சர் தான் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாத்தோட காம்பினேஷன் தான் நீங்க அங்கே எழுதணும் ஸோ கேட்டிருக்க கொஸ்டின் கேட்டாப்ல இருக்க மார்க் இருக்க ஸ்பேஸ் கேட்டாப்ல எதெல்லாம் கோட் பண்ணா ரெலவெண்டா இருக்குமோ இதெல்லாம் பாயிண்ட் வைஸ் கோட் பண்ணீங்கன்னா டிக் பண்ணி மார்க் போட்டுருவாங்க நம்ம வந்து ஒரே விஷயத்த வந்து சாவரன்டி செக்யூரிட்டி பத்தி மட்டும் ஆற பக்கம் எழுதுறதுனால அதுக்கு நிறைய மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க திரும்பி திரும்பி நான் இன்சஸ் பண்றது அதுதான் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து நான் லைக் வந்து நான் ஆர்டர் வைஸ் போல லைக் பிரியாம்பிள் அடுத்து அப்படின்னு போல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுபடி நான் போறேன் ஸோ இஃப் ஐம் ஸ்கிப்பிங் எனிதிங் நான் அடுத்து கண்டினியூ பண்ணும்போது நான் கவர் பண்றேன் நான் அடுத்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் இட்ஸ் நத்திங் பட் நான் அந்த ப்ரொவிஷனை ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன் படிக்கிறேன் laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights all laws in force in territory of india immediately before the commencement of this part constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void id class 1 idu oru part second class vand second uh, class 2 vand the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention b void so id class 2 in the class 1 and 2 le namak theriyiradhu enna na class 1 nradhu vandu past pathi pesudhu so in the constitution nradhu the force ku varadhukku munnadi nariya laws vandu force la irundhudhu so apdi idhukku munnadiye force la irukra laws laws porthu in the constitution force ku vandhadukaprom and the yerkanave irukka laws la edhaadhu oru provision o illa and the entire law ume இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பொறுத்து இன்கன்சிஸ்டண்டா இருந்ததுன்னா அந்த லாஸ வந்து எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ வந்து ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுது ஓகே பாஸ்ட வந்து கிளாஸ் ஒன் கவன் பண்ணிடுது ஃபியூச்சரை பத்தி இட் இஸ் மேக்கிங் செக் ஆன் த லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட்டிங் தட் யூ கெனாட் மேக் எனி லா விச் இஸ் கான்ட்ரவீனிங் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் நான் சிட்டிசன்ஸ் கேரண்டிட் அண்டர் பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்றாங்க அதுதான் கிளாஸ் டூ ஸோ கிளாஸ் ஒன் வந்து பாஸ்ட்ல ஏற்கனவே ஏதாவது லா இருக்கு அந்த லா வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை விட இன்கன்சிஸ்டண்டா இருக்குன்ற பட்சத்துல அதை வாய்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடணும்ன்றது கிளாஸ் ஒன்னு கிளாஸ் டூன்றது வந்து ஃபியூச்சர்ல இனிமே வந்து லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் வந்து லா மேக் பண்ணாலுமே அது வந்து இட் ஷெல் நாட் பி இன் இன்கன்சிஸ்டன்சி வித் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றாங்க அண்ட் இப்போ ஒரு லா இருக்கு அதுல ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் மட்டும் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட இன்கன்சிஸ்டண்டா இருக்குன்னா என்டையர் லாவுமே ஸ்டக் டவுன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்சி வரைக்கும் தான் அது வந்து வாய்டுன்னு சொல்லுவோம் லைக் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் மட்டும் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி ஆக்ட் பாக்குறோம் அதுல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ வந்து ஸ்ரேயா சிங்கல் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ்ல வந்து இட் வாஸ் ஹெல்ட் டு பி அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஏன்னா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாதிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதுக்காக என்டையர் அப்படி ஒரு ப்ரொவிஷன் ஐடி ஆக்ட்ல இருக்குங்கிறதுக்காக என்டையர் ஆக்டையும் வந்து ஸ்டக் டவுன் பண்ணிடுவாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்சி இட் வில் பி ஹெல்ட் அஸ் வாய்ட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் மட்டும்தான் வாய்டே தவிர என்டையர் ஆக்டும் கிடையாது சப்போஸ் என்டையர் ஆக்டோட அப்செக்
அண்ட் அடுத்தது வந்து இதுல வந்து லைக் இதுலதான் வந்து நிறைய டாக்டரின்ஸ் வந்து இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்லதான் டாக்டரின்ஸ் சோ இப்ப நம்ம பார்த் இப்ப நான் ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல என்ன சொன்னா இஃப் யூர் ஏபிள் டு கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேட் the inconsistent part from the entire legislation severable ah irukku appadina adhu da and adhu da doctrine of severability severability means separability so oru part of the law mattum na inconsistent ah irukku contravene panudhu fundamental rights ah na and the particular portion ah mattum sever panni and the particular portion ah mattum inconsistent unconstitutional declare panuvaanga ipo na explain panna vishayam is nothing but doctrine of severability சோ இதையும் டாக்டர்ஸையும் தனியா கொஸ்டினா கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதுல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பெருசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினா கேட்டாங்க இல்ல வந்து ஒரு நாலு டாக்டர்ஸ கொடுத்து டிஃபைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி டென் மார்க் கொஸ்டினா கூட கேட்கலாம் சோ அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் நான் செவர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த டாக்டர் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனு கீழ ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனு கீழ இப்ப வந்து டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்சி இட் வில் பி ஹெல்ட் வாய்டு சோ செப்பரேட் பண்ணி அந்த செவரபிளான போர்ஷனை மட்டும் இன்கன்சிஸ்டன்ட்னு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இஃப் யூர் ஏபிள் டு கிவ் எனி லேண்ட் மார்க் கேஸ் லாஸ்னா யூ வில் ஈஸிலி கெட் டூ மார்க்ஸ் லைக் வந்து ஃபைவ் சோ இல்ல ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் கேக்குறாங்கன்னா நீங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனே இப்ப வந்து ஒன் அண்ட் டூ கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்கு இதுல நிறைய அப்படின்னு போட்டு டாக்டர் நான் செவரபிலிட்டி எழுதணும் சோ நீங்க படிக்கும் போது அஸ் அ ஹோல் படிச்சுட்டு கேட்கிற கொஸ்டின் கேட்டாப்ல ஆல்டர் பண்ணி எழுதுங்க அண்ட் இது என்னன்னா டாக்டர் நான் செவரபிலிட்டி இட் டஸ் செப்பரேட் த வேலிட் போர்ஷன் ஆஃப் லா ஃப்ரம் த இன்வேலிட் போர்ஷன் சோ ஐடி ஆக்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏவே எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏன்றது இன்வேலிட் போர்ஷன் என்டையர் ஐடி ஆக்ட்ன்றது வேலிட் போர்ஷன் சோ அந்த வேலிட் போர்ஷன்ல இருந்து இன்வேலிட் போர்ஷன் அது செப்பரேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த டாக்டர் சோ அதுதான் டாக்டர் ஆஃப் செவரபிலிட்டி அண்ட் இப்ப சப்போஸ் தேர் மைட் பி அ கொஸ்டின் அந்த அந்த டாக் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷனை வந்து அந்த ஆக்ட்ல இருந்து செப்பரேட்டே பண்ண முடியல விச் மீன்ஸ் அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சின்றது ஆக்ட் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா என்டையர் லெஜிஸ்லேஷனை ஸ்டட் டவுன் பண்ணிருவாங்க சோ இது வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல ஒரு டாக்டர் and uh, uh doctrine of eclipse um idla vandu discuss panirukanga so illa doctrine of eclipse na eclipse na namakku theriyum illaya mareyirudhu hide hide avarudhu ipo vandu solar eclipse lunar eclipse la enna solrom oru vishayam vandu sun no moon no vandu edaipattu like earth ku idhukku nadula vandu adu maranju poradha patti pesradha eclipse ingradhu so article 13 ni kida dhaan doctrine of eclipse um varudhu so idhila enna na ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் லாஸ் பத்தி ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டாட்யூட்ஸ் பத்தி சொல்றது தான் வந்து டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் சோ இப்ப வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றது கான்ஸ்டியூஷன் வந்த பிறகு தான் கேரண்டி பண்றாங்க சோ அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற லாஸ் பத்தி என்ன ஆகும்னா அவனுக்கு தெரியாது அப்ப லா மேக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வரப்போகுது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்ட் த்ரீல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேரண்டி பண்ண போறாங்க சோ அது அந்த கே அந்த ரைட்டுக்கு இது கான்ட்ரிபியூன் ஆகும் அப்படின்ற விஷயம் தெரியாம தான் கண்டிப்பா ஆப்வியஸ்லி அந்த லா மேக் பண்ணிருப்பாங்க சோ அப்படிங்கும் போது கான்ஸ்டியூஷன் போர்ஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா சச் லா அந்த அந்த இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்குது அப்படின்றது தெரியாம இது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முன்னாடியே மேக் பண்ண லான்றது இட் வில் கோ இன் டு டார்மெண்ட் ஆர் மார்பிட் ஆர் டார்க் ஸ்டேட் அதாவது மறைஞ்சு போயிடும் இல்லாம இருக்குன்றது கிடையாது இதுதான் கிளாஸ் ஒன்னுக்கு கிளாஸ் டூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இல்லாம இருக்குன்றது கிடையாது மறைஞ்சு போயிடும் சோ அஹ் அந்த மறைஞ்சு போற பீரியட்ல அந்த ஸ்டாட்யூட்ன்றது போர்ஸ்க்கு வராது சோ அந்த அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்றது என்ன ஆகும்னா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷனை ரிமூவ் பண்ண பிறகு அது திரும்பி அந்த என்டையர் லெஜிஸ்லேஷனோ அந்த புதுசா அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சியை ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த லெஜிஸ்லேஷன் வந்து போர்ஸ்க்கு வந்துடும் சோ இதுதான் அந்த டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் சோ இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கனாலே அந்த வார்த்தையோட அர் அந்த வார்த்தைக்கான எக்ஸாக்ட் அர்த்தம் தெரிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம டாக்டர் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் செவரபிலிட்டினா என்ன செவர் பண்றது பிரிக்க முடிஞ்சது சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல அந்த பிரிக்க முடிஞ்ச போர்ஷன் மட்டும் இன்கன்சிஸ்டன்டா இருந்தா அது மட்டும் தான் வாய்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்றது தான் டாக்டர்ன் ஆஃப் செவரபிலிட்டி டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ்னா எக்லிப்ஸ்னா என்ன மறைஞ்சு போறது சோ ஆஹ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ற வரைக்கும் அந்த லெஜிஸ்லேஷன் வந்து டார்மெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் டார்மெண்ட்னா இப்ப வால்கின் ஓஸ் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அப்படியே அமைதியா இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி டார்மெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு
வேவர்னா என்ன விட்டு கொடுக்கறது லூசிங் ஆர் கிவிங் அப் சோ இதுல என்னன்னா பார்ட் த்ரீல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஹஸ் பீன் கேரண்டிட் டு போத் சில ரைட்ஸ் வந்து டு சிட்டிசன்ஸ் சில ரைட்ஸ் டு நான் சிட்டிசன்ஸ் ஆஸ் வெல் சோ அதுல என்னன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றது இட்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் கேரண்டிட் பை த ஸ்டேட் டு பை த கான்ஸ்டியூஷன் டு பீப்புள் சோ அது என்னன்னா உங்களால இப்ப உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த ரைட்டை கேரண்டி பண்ணிருக்காங்க அதை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா வெயில் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வெயில் பண்றதுக்கான ரைட் இருக்கான்றது தான் டாக்டர்ன் ஆஃப் வெய்வர் என்னன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் த ரைட் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ கிளாசிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ரைட் டு லைஃப் இருக்கு சோ அது என்னோட ரைட்டு சோ நான் அதை நான் விட்டு கொடுத்துட்டு நான் வந்து சூசைட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா அது கிடையாது so fundamental rights indrathu that something guaranteed by the constitution and adha waive pandrathukku yaarukume urima kadaiyadu so adha the doctrine of waiver waiver means losing or giving up fundamental rights are guaranteed to every uh, citizen and to certain situations la non citizens and waiver na enna na it is a voluntary relinquishment or abandonment of a known existing fundamental right irukku பார்ட் த்ரீல கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டை எனக்கு வேணாம் நான் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது ஆஸ்பர் டாக்டர் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் அண்ட் இதுல வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ்ல வந்து லைக் வந்து பசேஷர்நாத் வர்சஸ் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பசேஷர்நாத் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஹி கன்சீல்ஸ் இன்கம் அண்ட் ஃபைனலா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹிஸ் He is caught hold by the Department of Income Tax. So, he is doing subsequent work in 1954. In that year, he is paying 3 lakh rupees monthly installment on the tax arrears. He is doing what he is doing in 1955. He is doing the arrears claim. He is doing the provision of Section 5 of Tax of Taxation of Income Act. So, he is doing the provision of that. அல்ட்ரா வயஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் கோர்ட் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஸோ என்ன பண்றாங்க ஸோ சப்சிக்வெண்டா தான் நான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அல்ட்ரா வயசுன்னு சொல்லிடுச்சு இல்லையா ஸோ பசேஷன் நாத் என்ன பண்றாருன்னா அந்த அரியர் அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணி ரெக்கவர் பண்றதுக்கு கேட்கிறார் ஸோ பசேஷன் நாத் கிளைம் த ரெக்கவரி ஆஃப் அமௌண்ட் பெய்டு ஹிம் பெய்டு பை ஹிம் ஸோ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா பெட்டிஷனர் ரெஸ்பாண்ட் வந்து அவரோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வெய்வ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் சொல்றாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லிருந்தான் சிட்டிசனாவே இருந்தாலும் அது அவனோட உரிமையாவே இருந்தாலும் அதை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை கிடையாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கே உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டாக்டர் ஆஃப் வெய்வர் பொறுத்த மட்டும் அந்த வார்த்தையை வச்சு இப்ப ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் பத்தி டாக்டர் மட்டும் கேட்டாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் பத்தி எழுதிட்டு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் இருந்தா சொல்லுங்க இஃப் நாட் பிளீஸ் ரைட் அட்லீஸ்ட் வாட் ஹஸ் பீன் ஹெல்ட் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் அத முடிஞ்சா அந்த கொஸ்டனோட கனெக்ட் பண்ணி எழுதுங்க அண்ட் இது வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் பொறுத்து நான் ஜென்ரலா சொல்லிருக்கேன் இதுல சில லேண்ட்மார்க் கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு நான் நான் அந்த பிபிடி ஷேர் பண்ணும்போது அதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இப்ப ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் தான் என்ன எழுதணும் என்ன லேண்ட்மார்க் கேஸ் லாஸ் என்ன இந்த இப்போ மூணு டாக்டர்ன்னு சொன்ன இல்லையா டாக்டர் ஆஃப் செவரபிலிட்டி வெய்வர் அண்ட் டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் ஸோ இதெல்லாமும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்னென்ன கேஸ் மென்ஷன் பண்ணணும்ன்றதையும் சொல்லியிருக்கான் சோ இப்ப இது ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் அண்ட் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் போர்டீன் கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் போர்டீன் நமக்கு தெரியும் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல வந்து இன்னொரு விஷயம் சாரி ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ பார்த்தோம் கிளாஸ் த்ரீல லா லான்ற டேர்ம் வந்து நிறைய ஒன் அண்ட் டூல பாத்துட்டே வரும் சோ லானா என்னன்றதையும் கிளாரிஃபை பண்ணணுங்கிறது தான் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் த்ரீ ஆஃப் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் லா இன்க்ளூட் எனி ஆர்டினன்ஸ் ஆர்டர் பை லா ரூல் ரெகுலேஷன் நோட்டிபிகேஷன் கஸ்டம் ஆர் யூசேஜ் ஹேவிங் In the territory of India, the force of law. So, Indian territory is also a force of law. It is also a force of law. That is order, bylaw, regulation, any notification, custom. 
சோ லான்ற ஃபோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபாலோ பண்ணணும் அதை மீறினா இந்த பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி சம் சார்ட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற மாதிரியான விஷயம் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எதையுமே லான்ற பர்வியூக்குள்ள கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் கிளாஸ் த்ரீ சொல்லுது அண்ட் லாஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்னன்றதையும் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் கிளாஸ் த்ரீ பில சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூஸ் லாஸ் பாஸ்ட் ஆர் மேட் பை அ லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் கம் or other competent authority in the territory of india before the commencement of this constitution and not previously repeal not withstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas so law na enna paathutom law enforce na எந்த ஒரு லெஜிஸ்லேச்சரோ இல்ல யா எந்த கம்பியூட்டன் அத்தாரிட்டியோ இப்ப ஏன் வந்து கம்பியூட்டன் அத்தாரிட்டின்னு வார்த்தை இங்க கொண்டு வராங்கன்னா அஹ் லாஸ் தான் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் மேக் பண்ணுவாங்க சப்சிக்வெண்டா வர இந்த ரெகுலேஷன் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் மேக் பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்யூட்டன் அத்தாரிட்டி மேக் பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்றாங்க இப்ப ஒன்னும் இல்ல லீகல் ஹேஷிப்ல வந்து செகண்ட் கிளாஸ் லீகல் ஹேஷ்ன்றத வந்து தாசில்தாரே என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணி அவார்ட் பண்ணலான்னு ஜியோ தான் பாஸ் பண்ணாங்க சோ அந்த ஜியோவுமே இட் ஹாஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லா அதை பேஸ் பண்ணியும் அதை வந்து அஹ் அதை ஒரு ரைட்டா கிளைம் பண்றதுக்கும் மக்களுக்கு உரிமை இருக்கு அதை கிளைம் பண்ணியும் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் லீகல் ஹேஷிப் சர்டிபிகேட் சோ அதுல வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் மட்டும் வந்து மேக் பண்றது வந்து லாஸ் அண்ட் போர்ஸ் சொல்ல முடியாது ஒரு கம்பியூட்டன் அத்தாரிட்டி பாஸ் பண்ணக்கூடிய நோட்டிபிகேஷனோ வாட் எவர் அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லாஸ் அண்ட் போர்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் தேர்ட்டின்றத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. So, in the law being inconsistent with fundamental rights, it will not be able to study article 368, which is nothing but amendment procedure. We will focus on the amendment procedure 368. We will not be able to study in the constitution. We will not be able to study in the constitution. 13 கீழ ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனு கீழ வராது அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஷெல் அப்ளை டு எனி அமெண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ரொவிஷனை வந்து லென்த்தியா படிச்சா புரியாது ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி படிங்க நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஷேல் அப்ளை டு எனி அமெண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் கீழ கொண்டு வர எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுமே ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனு கீழே வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஸோ ஜென்ரலா ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் கேட்டா கிளாஸ் ஒன்னுல வந்து பாஸ்ட் லாஸ் பத்தியும் கிளாஸ் டூல வந்து ஃபியூச்சர்ல மேக் பண்ற லாஸ் அப்புறம் லானா எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் அண்ட் லாஸ் அண்ட் போர்ஸ்னா எதெல்லாம் வரும் எதெல்லாம் அப்ளை ஆகாது விச் இஸ் நத்திங் பட் எனி அமெண்ட்மெண்ட் டு திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் மேட் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மூணு டாக்டரின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டாக்டர் ஆஃப் வெய்பர் சாரி டாக்டர் ஆஃப் செவரபிலிட்டி டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் டாக்டர் ஆஃப் வெய்வர் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நான் கேசஸும் ப்ரொவைட் பண்றேன் அதையுமே வந்து எழுதுங்க அண்ட் அடுத்தது வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி கீழே ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வருது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா த ஸ்டேட் ஷில் நாட் டினை டு எனி பர்சன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் த லா ஆர் த ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூர் ஏபிள் டு பிரிங் அவுட் அ பாயிண்ட் ஏதாவது எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே வெதர் தட் ஆர்டிகல் இஸ் அப்ளிகபிள் டு சிட்டிசன்ஸ் இல்ல வெதர் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் பர்சன்ஸ் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்ன்றத மென்ஷன் பண்ண முடிஞ்சா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் பெட்டர் ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்லேயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஷல் நாட் டினை டு எனி பர்சன் தான் சோ சிட்டிசன் கிடையாது எனி பர்சன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா ஆர் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் இது எந்த அளவுக்கு எங்க வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது within the territory of india so in uh, provision vandu neenga split panninganale uh, verb atom split panninganale ingredients eludirala neenga so idu yaar in the in the duty indra yaarukku irukku state ku irukku yaarukku yaarukella in the right available a irukku to any person uh, irrespective of citizenship enna right irukku equality before law or equal protection of laws idu endha idoda jurisdiction enna illa idoda enforceability edhu varaikum irukku within the territory of india so idu da vand article 14 and idra uh, vand uh idra da vand rule of law concept la varudhu so rule of law na equality before law 
லா தான் ரூல் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி யோசிக்க வேணாம் ரூல் ஆஃப் லா ரூல் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோ ஒரு 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 பிரசிடென்ட்டோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது லா தான் ரூல் பண்ணுது அதுதான் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரூல் ஆஃப் லா நோ மேன் இஸ் அபவுட் லா அண்ட் தட் எவ்ரி பர்சன் வாட் எவர் பீங் இஸ் ரேங்க் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் ஆர் லைக் ஜுடிஷியல் ஸோ இதுதான் வந்து ரூல் ஆஃப் லா அதுதான் நத்திங் பட் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டியில சொல்லியிருக்காங்க நோ மேன் இஸ் அபவுட் லா அண்ட் தட் எவ்ரி பர்சன் whatever being his rank or conditions so, so subject to certain immunity adala irukku but generally yaarume uh, vandu sattathukku mela kadaiyad adhu da law da rule panudhu so adhu da rule of law which is nothing but right to equality adhu uh, da equality before law and term vandu explain pandrathu and uh, indra nehru gandhi versus raj narain indra case la da vandu it has been held by the apex court that equality before law is a basic structure of the indian constitution uh, basic structure doctrine ne kuda or or question la ketirukanga so appo ne and so enna na equality before law nrathu something which is very essential and which is uh, forming part of the basic structure of the constitution so and the in the vishayam nrathu vandu avoid e panna mudiyadhu idu illama constitution e kadaiyadhu salient features nrathu vera constitution fulla enna enna la irukko adalla vandu salient features la neenga eludalam பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது வந்து லைக் என்ன சொல்றது இது இல்லாம கான்ஸ்டியூஷன் இல்ல கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கான்ஸ்டியூஷனே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல வரும் ஸோ இந்திரா நேரு காந்தி வந்து ராஜ் நாராயண் கேஸ்ல இட் ஹஸ் பீன் ஹெல்த் தட் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இட் கேன் பி டெஸ்ட்ராய்ட் ஈவன் பை கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் என்ற ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இதுல வந்து ரூல் ஆஃப் லானா என்ன ரூல் ஆஃப் லானா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் தட் நோ மேன் இஸ் அபவ் லா அண்ட் தட் எவ்ரி பர்சன் சப்ஜெக்ட் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ்ன்றது சொல்லியாச்சு பட் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி பவர் ஆர் சுப்ரீமசி ஆஃப் லா இப்ப வந்து என்னன்னா லா தான் சுப்ரீம் போது ஆப்வியஸ்லி கீழே அதுக்கு கீழே இருக்கவங்க எல்லார் மேலேயும் கவர்னிங் அத்தார் லெஜிஸ்லேச்சரா இருக்கட்டும் ஜுடிஷியரியா இருக்கட்டும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும் யாராக வேணா இருக்கட்டும் தே வில் பி சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் கவர்ன்ட் பை செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் அ செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அப்ப அப்படிங்கும் போது ஆர்பிட்ரியா ஒரு பவர் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது ஒன்னும் இல்ல இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு லீகல் ஆர்ஷிப்லயே வந்து கலெக்டர் நோட்டிபிகேஷன் பத்தி பார்த்தோம் கலெக்டருக்கு வந்து இஃப் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை லான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்ன வேணா நோட்டிபிகேஷன் போடலாம்னா அது ஒரு ஆர்பிட்ரி பவரை வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு இல்ல யாருக்கா இருந்தாலும் சொல்றேன் அவர் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் நான் சோ லான்னு ஒண்ணு இருந்து அதை சுப்ரீமா வச்சு வச்சா வச்சிருக்க பட்சத்துலதான் வந்து அந்த ஆர்பிட்ரி மீன் ஆர்பிட்ரினஸ்ன்றது வந்து தலை தூக்காம இருக்கும் சோ வென் தெர் இஸ் ரூல் ஆஃப் லா ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆர்பிட்ரினஸ்ன்றது குறையும் அந்த செக் இருக்கும் அந்த யாருக்கு லெஜிஸ்லேச்சரா இருக்கட்டும் ஜுடிஷியரியா இருக்கட்டும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸா இருக்கும் அவங்க மேல இருக்கிற பவர்ஸ்க்கும் இருக்கு டியூட்டிஸ் ரைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தில் பி ஹேவிங் அ செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அண்ட் சுப்ரீமசி ஆஃப் லா லா தான் சுப்ரீம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதோட லைக் ஒன் டேர்ம் இது சுப்ரீமசி ஆஃப் லா லா தான் எல்லாத்துக்கும் மேல லா தான் ஸோ எவ்ரிபடி சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இதுவும் இதுவும் பார்ட் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் லா தான் and constitution is the result of ordinary law of the land so idellama and can be described as what rule of law means rule of law nradha nam inga inga vaathona equality before law na enna na rule of law da adhu da rule of law ve so ellarayum vandu sattathin munnadi equal a treat pananum ellarume sattathukku keela da abdingiradha da rule of law which is nothing but equality before law and uh, which is enshrined in article 14 of the indian constitution which is a very basic feature of the indian constitution as held in indra nehru gandhi versus raj narayan case and ipo ninga paathinaale vandu article 14 vandu renda divide panirukanga equality before law or equal protection of laws so equality before law da nam ipo padichad ellame like vandu rule of law irukatum absence of arbitrary power equality before law constitution da vandu prime idellame vandu rule of law ஈக்குவல் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா பொறுத்து ஸோ செகண்ட் போர்ஷன் வந்து ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ்னா என்ன இட் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபார் இட்ஸ் கிளாஸ் லெஜிஸ்லேஷன் பட் இட் டஸ் நாட் ஃபோபில் ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன் அதாவது ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ்ன்றது வந்து என்னன்னா 
கிளாஸ் லெஜிஸ்லேஷனை ப்ரோஹிபிட் பண்ணுது அதாவது லைக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஃபேவர் பண்ற மாதிரி கிளாஸ் நான் சொல்றது வந்து எப்படியா வேணாலும் டிவைட் ஆகலாம் ஜென்ரல் வச்சும் டிவைட் ஆகலாம் காஸ்ட் வச்சும் டிவைட் ஆகலாம் எந்த மாதிரி காஸ்ட் வந்து லைக் என்ன சொல்றது எக்கனாமிக்காவும் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வச்சும் டிவைட் ஆகலாம் ஸோ வாட் எவர் பீட் இந்த மாதிரி கிளாஸ் லெஜி கிளாஸா எப்படி வேணா பிரிக்கலாம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ மட்டும் ஃபேவர் பண்ற மாதிரி ஆர்பிட்ரியா வந்து லாஸ் மேக் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் மேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து இட் இஸ் கான்ட்ரவீனிங் செக்ஷன் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபார்பிட்ஸ் கிளாஸ் லெஜிஸ்லேஷன் பட் அட் த சேம் டைம் அதுக்காக வந்து பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஃபேவர் பண்ணி லெஜிஸ்லேஷனே மேக் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது அந்த கிளாஸிபிகேஷன்ன்றது வந்து ரீசனபிளா இருக்கணும் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போஷ் ஆக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏன் வந்து விமனுக்கு மட்டும் வந்து லெஜிஸ்லேஷன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆர் தேர் நாட் மென் ஒர்க்கிங் இன் கார்பரேட் வேர்ல்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது நடக்கலையா விமனுக்கு மட்டும் ஏன் ஃபேவர் பண்ணி லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வரீங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அதை ஹிட் பண்ணுதா அது வந்து அந்த என்டையர் லெஜிஸ்லேஷனுமே வந்து இன்கன்சிஸ்டன்டா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன் ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன் ஏன்னா விமன் வந்து லைக் வந்து நீங்க ஆர்டிகிள் பிப்டீன் அடுத்த ஆர்டிகிள் பாத்தீங்கன்னாலுமே தெரியும் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆர் கிவன் அ ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் அவங்களோட அப்லிப்ட்மெண்ட்காக அவங்களை வந்து லைக் டு ப்ரொவைட் அ சேஃபர் என்வரான்மெண்ட் ஒரு செக்யூர் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களை வந்து ரீசனபிளா கிளாசிஃபை பண்ணி ஓகே இது இது வந்து இது வந்து ஆர்பிட்ரினிஸ் கூட வராது இது வந்து கிளாஸ் லெஜிஸ்லேஷன்லயும் வராது ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசனபிள் ரீஸ் கிளாசிபிகேஷன்ல அவங்களை கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காகவும் நான் சொன்ன அந்த போர்ஷன்றது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதை தாண்டி நிறையாவும் இருக்கு ஸோ ரீசனபிளான கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள அந்த குரூப் வராங்கன்ற பட்சத்துல அவங்களுக்காக லெஜிஸ்லேஷன் மேக் பண்றது தப்புன்னு கிடையாது ஸோ தே சம்திங் ஒரு லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கிளாஸ் லெஜிஸ்லேஷனுக்கும் ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷனுக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ அது வந்து ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்செக்டிவ் இதெல்லாம் பார்த்து தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த செகண்ட் போர்ஷன் பத்தி சொல்றது லைக் வந்து ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் ஆல் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் இன் சிமிலர் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஷால் பி ட்ரீட்டட் அலைக் அதாவது ஈக்குவல் ஷால் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி அன்இக்வல்ஸ் ஷால் நாட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி இது நம்ம நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம் ஈக்குவல் ஷால் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி ஒரு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனையும் ஒரு ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இவங்களுக்கு உண்டானது இந்த பையனை கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜா தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஈக்குவலை தான் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும் அன்இக்வல்ஸ் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண முடியாது அன்இக்குவலா இருக்கவங்கள வந்து ரீசனபிளா இருக்கிற பட்சத்துல ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷனு கீழே அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்காக அவங்கள கொஞ்சம் அப்லிஃப்ட் பண்றதுக்காக ஆப்வியஸ்லி லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது அந்த செகண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஐ மீன் சாரி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் இந்த ப்ரொவிஷன் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் சிட்டிசன்ஸ் அதனால தான் பர்சன்ஸ் டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பர்சன்ஸ் பர்சன்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆப்வியஸ்லி நேச்சுரல் பர்சனாகவும் இருக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் அண்ட் அடுத்தது இதுல சில கேசஸும் இருக்கு ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ நான் கேசஸ் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரே ஒரு கேஸ் நான் சொல்றேன் சிபி முத்தமா வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு ஸோ இதுல என்ன ஆச்சுன்னா வந்து பெட்டிஷனர் மொத்தமா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஷி வாஸ் டினைட் ப்ரமோஷன் டு கிரேட் ஒன் ஆஃப் ஐஎஃப்எஸ் அவங்க ஷி வாஸ் எலிஜிபிள் இன் ஆல் அதர் வேஸ் பட் வந்து அந்த கிரவுண்ட் அட் த கேண்டிடேட்ஸ் வர்சஸ் மேரிட் விமன் இவங்க முத்தமான்றவங்க மேரிட் விமன்ங்கிறதுனால மட்டுமே வந்து ஷி வாஸ் டினைட் ஹர் ப்ரமோஷன் மத்த எல்லா குவாலிபிகேஷன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருந்தது இந்த ஒரு ரீசனை சொல்லி மட்டும் அவங்களோட ப்ரமோஷனை டினை பண்ணதுனால ஷி வென்ட் ஆன் ஃபைலிங் ரிட் அண்ட் இந்த கேஸ்ல வந்து இட் வாஸ் ஹெல்ட் தட் சச் டிஸ்கிரிமினேஷன் வாஸ் வயலேட்டிவ் ஆ
சோ இது ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்மார்க் கேசஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சோ நான் எல்லாத்துக்குமே எல்லா ஆர்டிகளுக்குமே என்னென்ன கேஸ் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லைன்ஸ்ல என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ப்ரீஃப் ஆஃப் ஆக்ஸ் இல்லைன்னா என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்கன்றதை நான் ப்ரொவைட் பண்றேன் அண்ட் அடுத்து நிறைய கேசஸ் இருக்கு ஸோ நான் எது எது லேண்ட்மார்க்கோ அதை மட்டும் நான் கோட் பண்றேன் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் அண்ட் அடுத்தது வந்து ஆர்டிகல் பிப்டீன் ஆர்டிகல் பிப்டீன் வந்து ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ரிலீஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பிக் ஆர்டிகல் இதுல வந்து நம்ம ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனோ ஃபோர்டீனோ படிச்ச மாதிரி ப்ரொவிஷனை வந்து நம்ம ஆப்வியஸ்லி கோட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொவிஷனை நம்ம எப்பவுமே பார்க்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா வெதர் இட்ஸ் அவைலபிள் டு கைண்ட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸா இல்ல வெதர் இட்ஸ் அவைலபிள் டு ஆல் பர்சன்ஸான்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஃபோர்டீன் வந்து அவைலபிள் டு ஆல் பர்சன்ஸ் வெரஸ் பிப்டீன் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி டு சிட்டிசன்ஸ் ஏன்னா இது கிளாஸ் ஒன்னே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ஷெல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அகேன்ஸ்ட் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலீஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தென் ஸோ இந்த ரைட் அண்டர் ஆர்டிகல் பிப்டீன் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி டூ சிட்டிசன் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் இதுல வந்து ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் ஒன் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு இந்த டியூட்டி இருக்கு ஒரு அஞ்சு கிரவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரிலீஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல எந்த சிட்டிசனையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க அடுத்தது லைக் வந்து ஒரு கேஸ்ல சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜேஸ்வரி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபின்ற கேஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா இது ஒரு ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷனல் லெஜிஸ்லேஷன் யூபி கோர்ட் ஆஃப் வார்ட்ஸ் ஆக்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் கோர்ட் ஆஃப் வார்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெல்னு ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் இருந்தது அதுல என்ன இருந்ததுன்னா ஆக்சுவலி வந்து a female was deprived to hold and enjoy her property on the ground of her sex and only because the person was a female she was not allowed to hold or enjoy any property as per up courts of court of wards act of 1912 so idile vand this entire legislation was stuck was held violative of article 15 class 1 yena idile vand one of the ground endra the sex so on the ground la only because the particular person is a female and only because uh, of her sex she was denied of her right to hold a property so it was held violative of article 15 idu ninga edoda relate panni padikalam appadina article 13 la laws inconsistent with our derogation of fundamental rights nu paathom illaya so article 15 la fundamental right vandu guarantee paniranga in the ground la uh, discriminate panna koodadu nu ஸோ அது வந்து இந்த என்டையர் லெஜிஸ்லேஷனுமே இந்த யூபி கோர்ட் ஆஃப் வார்ட்ஸ் ஆக்ட்ல நைன்டீன் டுவெல்வ்ல இந்த லெஜிஸ்லேஷன்றது வந்து செக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு மட்டும் ஒன்லி பிகாஸ் ஷீஸ் அ ஃபீமேல் ஒன்லி பிகாஸ் ஷீஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஜெண்டர் ஷீ வாஸ் டினைட் ஆஃப் அ ரைட் டு ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதனால இட் வாஸ் ஹெல்ட் டு பி வயலேட்டிவ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் படி நமக்கு தெரியும் தட் எனி லெஜிஸ்லேஷன் ஆர் அ போர்ஷன் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேஷன் விச் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் எனி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் it will held it will be held violative so adanal uh, this entire legislation was stuck out so in the case ninga vand article 13 liye eludalam article 15 liye eludalam so ipdi uh, relate panni edikonga and uh, this is one of the case and article 15 clause 2 vand uh, no citizen shall on the grounds of any religion race caste sex place of birth or any of them be subject to any disability liability restriction or condition with regard to access to shops public restaurants hotels and places of public entertainment or the use of wells stands bathing guts roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public uh and the garden on the untouchability in our constitution one the time with it if you may you can i learn so long on that but on the uh uh or a particular group of people when they need in the correct you are a good idea இந்த நீங்க இந்த கிணத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ரோடை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த பரியல் பிளேஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ரேஸ் இல்ல ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் செக்ஸ் இல்ல ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளா ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்கன்னா அது பண்ணக்கூடாது அதுதான் கிளாஸ் டூ பிப்டீன் கிளாஸ் டூ இதுலயுமே திஸ் ரைட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி டு சிட்டிசன் அண்ட் இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து ஷாப் பப்ளிக் ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல ஜென்ரல் இந்த வெல் டேங்க் பாத்திங் கட்ஸ் ரோடு பிளேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ரெசார்ட் இதெல்லாம் சொல்றேன் இ
வெல்லுன்றது வந்து இட் ஷுட் ஹவ் பீன் மெயின்டைன் பார்ட்லி ஆர் ஹோல்லி அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபண்ட் ஒரு தனிநபர் வச்சிருக்க கிணத்தையோ இல்ல ஒரு தனிநபர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரோடையோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்டர்பியர் பண்ண முடியாது பிப்டீன் ஆர்டிகிள் பிப்டீன் இன்வோக் பண்ண முடியாது ஸ்டேட் வந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டையோ இல்ல என்டையரா அதோட ஃபண்டை போட்டு ஒரு வெள்ளையோ ஒரு டேங்கையோ மெயின்டைன் பண்றாங்க இல்ல அதை ஜென்ரல் பப்ளிக் யூஸ்க்காக டெடிகேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த அஞ்சு கிரவுண்ட சொல்லி ஒரு சிட்டிசனை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் ஆர்டிகிள் பிப்டீன் அண்ட் ஆர்டிகிள் பிப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகிள் ஷெல் ப்ரிவென்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் நம்ம வந்து இப்போ வந்து முன்னாடியே சொன்னோம் Uh, on the ground of sex, you cannot be discriminated. So, uh, or, uh, like, that's one case law. So, on the ground of sex, you cannot be discriminated. So, if you want to be discriminated, you can be discriminated against special legislation. You can be discriminated against the provision and the extra protection for women and children has been guaranteed under Article 15, Clause 3. Uh, if you want to relate to this question, uh, protection of child rights under Indian Constitution, you can ask a question. Paathana. சோ அப்படி கேட்கும் போது பிப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ எழுதி அடுத்தடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் ஏ ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் அதெல்லாம் எழுதணும் சோ படிக்கும் போதே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸோட சேர்த்து படிக்கணும் ஐ சா கொஸ்டின் வித் ஆஸ்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் அண்டர் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சோ ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ எழுதும் போது அதையும் சேர்த்து எழுதலாம் இல்ல சப்போஸ் ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன் பத்தி கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் போர்டீன்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் த்ரீயும் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து விமனையோ சில்ட்ரனையோ வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து தனியா லெஜிஸ்லேஷன் மேக் பண்றதுன்றது வந்து ஆர்பிட்ரீனஸ் கிடையாது அது வந்து அன்ரீசனபிளும் கிடையாது ஒரு ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன் கீழே வருது அப்படிங்கறதுனால போர்டீனே எழுதலாம் பிப்டீன் த்ரீயும் எழுதலாம் சோ கேக்குற கொஸ்டின் கேட்டாப்ல ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆர்டிகல் தான் வரணும்ன்றது கிடையாது கேக்குற கொஸ்டின் கேட்டாப்ல எதெல்லாம் உங்களால ரிலேட் பண்ணி எழுத முடியுமோ அது எல்லாமே எழுதுங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ பிப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் வந்து நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஆர் இன் கிளாஸ் டூ ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எனி சோஷியலி ஆர் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் த ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் த ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இப்ப முன்னாடி எப்படி விமனையும் சில்ட்ரனையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ப்ரொவிஷன் சொன்னாங்களோ அது அது வந்து அந்த கிரவுண்ட் ஆஃப் செக்ஸ் வந்து நீங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு பட் பட் கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர்ன்றது வந்து கிளாஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்தடுத்த செக்ஷன்ஸ்ன்றது இட்ஸ் இட்ஸ் அட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் டு கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ இந்த கிரவுண்ட்ல நீங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது பட் விமனுக்கோ சில்ட்ரனுக்கோ இல்ல வந்து பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனலி சோஷியலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ்க்கோ இல்ல ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கோ ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் மேக் பண்றதுன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் கான்ட்ரவீனிங் ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ அதுதான் ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் அடுத்த ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் ஃபைவ் வந்து நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஆர் நைன்டீன் ஒன் ஜி ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் பை லா ஃபார் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் socially educationally backward classes of citizens of a scheduled caste or scheduled tribes in so far as such special provision relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by state other than minority educational institutions refer to article uh, 30 class 1 uh, in the scheduled caste scheduled tribe uh, backward class people ku vandu legislation make pandradunnrathu generally solirukadhu article 15 class 4 15 class 5 ன்றது வந்து it was one more thing to note 15 class 5 இப்போ நான் சொன்ன கடைசியா சொன்ன விஷயம்ன்றது it was inserted by 93rd amendment எஜுகேஷனலா அவங்களை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல whether it is maintained by uh, state or private whatever இருக்க ஒரே எக்ஸெப்ஷன் வந்து மைனாரிட்டி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பட் அபார்ட் ஃப்ரம் மைனாரிட்டி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் अदर எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்பிளுக்கு சீட்ஸ்ல எஜுகேஷனல் சீட்ஸ்ல ரிசர்வேஷன் மேக் பண்றதுக்கு வந்து ஸ்டேட் வந்து லா மேக் பண்ணா இட் இஸ் நாட் கான்ட்ரவீனிங் ஆர்டிகல் பிப்டீன்றது தான் வந்து பிப்டீன் கிளாஸ் ஃபைவ் அண்ட் அடுத்த ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் இன்சர்டட் ப்ரொவிஷன் பை 
R29 clause 2 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens and uh, B when the any special provision for advancement of any economically weaker section etc. That is run out there. Similar to article 15 clause 4 and 5 mother than article 16. Article 15 clause 4 and 5 under the one is scheduled cast and scheduled drive and uh, uh, like on the educationally, socially backward people kaha make one of the 14, 15 class 4 and 5. 15 class 6 and rather than the economically weaker section of the society on the uh, prevent money, protect money, uh, like on sorry, prevent karad, protect money, promote one of the kaha kondo and the 15 class 6. Idu may inserted via one or third amendment of Indian constitution now. So, uh, uh, suppose question on the Ipudium Kekla, explain that directa, explain article 15 Kekla, illa when the state shall not deny prohibition on the grounds of uh, religion, explain Niketa Kekla, illa uh, state exceptions to uh, article 15 Nikekla. So, I'm going to answer the answer on the article. Yirikku. Article under the one prohibit Panakuda on set of five grounds under the other exceptions under the article 15, class 3, 4, 5, 6. 15 class 3 and the women and children, 15 class 4 and the socially, educationally backward class citizens of scheduled caste and scheduled tribes and the advanced legislation make 15 class 4. 15 class 5 and the uh, educational institutions la among the reservation for the soldier 15 class 5. 15 class, uh, class 6 and the Economically weaker section of the advanced under the Gaha Kondo under the one or third amendment where you are the under the fifteen class six. So, either moon may exceptions to article uh, uh, fifteen, class one and two. So, question a pretty get down, I'll can answer under the article fifteen layer. So, cake question get up, answer on the uh, coordinate puny. Like on the hello, uh, it's already nine. Uh, Shall we continue in the next class if needed? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Participant will get a doubt from this now, ma'am. Take a class. Ma'am, if a law paper won't be on the ten mark, but tomorrow, five marks on the money for ma'am. I'm actually in a acoustic form and career. Hundred marks, sir. Five papers. That's why we over the same over the divide. Uh, Cons take 20 marks, uh, like when the CPC get the marks, that's why we divide the five mark question. Rend, we divide the end of the stringent rule. So, every cake is like when the 2018 paper, we have a question, one question, and one question, and one question. Uh, they park uh, evaluation sheet pathana soldra. Uh, option uh, like on the law paper one on the section A, B, C, D, E in a divide iron. Other than the section A, on the five out of uh, six questions answer pono. Other than the section A and the CPC paddy. Other than the five mark question. So add the section B on the CRPC paddy. So Elam equal on the uh, CPC twenty five marks, CRPC twenty five marks. Uh, evidence on the 25 marks. Upper section D on the Ela may ask on the first moon section may CPC, CRPC evidence on the Ela may five mark questions 25 marks on the so either lay on the add the section D on the section D on the constitution other end may 10 mark question each so 20 marks section E on the principles of pleading other option a good choice a good one or question put on the question compulsory question. Five mark. Now, so now the mother moon sections C P C C R B C evidence is clear. All of six questions put to five questions answer. Pana so leena. D uh, constitu pleadings for the matla they gave two questions for constitu and one question for pleading and we were uh, supposed to answer uh, without any choice. So, this one the last one the twenty eighteen paper lo solra. Ah, uh, this all na one question na. Ana one Maria question ne pas lavati na one the ten mark question na irko. But it was not a single question. Five subdivisions could the doctrine of waiver. Uh, uh, Beam Singh was a state of uh, Jammu and Kashmir. Add the article 19 line and Allah freedom. So, in our answer question, I divide only 10 marks. So, each question will carry two marks each. So, you split one round and 
ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் ஸ்பிளிட் ஆகுது என்ன கேசஸ் போக Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, main plan is the law paper 1, 2, 3. Do you want to tell us about the class in general? Class? Ah, okay, ma'am. Sure, sure. 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 I was able to give you input because 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 I was able to give you input ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னையோ இல்ல வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டியோ நான் வந்து டீடைல் தான் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்து கொஸ்டின் நான் எழுதின ஆன்சர் ஷீட்ட ஆர்டிஐ போட்டு வாங்கி பார்க்க முடிஞ்சது என்னால சோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் பண்ண தப்பு சோ ரிப்பீட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் நிறைய ஸ்கோர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ அதனாலதான் ஐ தாட் ஒன் ஹவர் செஷனா இருந்தாலும் அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்புட் நிறைய கிடைக்கும்னு நான் கெஸ் பண்ணதுனாலதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆன்சர் ஷீட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சதான் தேவைப்படுதுன்னு நான் <laughs> <laughs> அதாவது <laughs> 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 பண்றேன்